Pata vizuri nadhani. Eh yeah, anakupata vizuri. Nafikiri na mimi pia unanipata vizuri, right? Yeah, nakusikia kuri kabisa. Karibu sana. Thank you. So Yeah. So tuendelee kusubiri watu waweze kujoin. Uh, okay. I expect that they can vizuri, vizuri zaidi. So no, let me group. also invite some of the people from my group. Okay. Well. Na muona Beatrice Morris kisha yeah, join. Beatrice Morris is live. Uh, yeah, I'm join here. Yeah. Tunataka tukuomba lazi kwa Hassan Network kwa jinsi ilivyokuwa imekaa vibaya nadhani kwa sasa mambo yatakuwa sio mabaya kabisa naona kuna happy g na ame join karibu sana yes happy official shija muhango yeah, okay. welcome happy okay <coughs> karibu sana tuko live na kama tuko tukiwatangazia katika social medias mbalimbali mbali, WhatsApp groups na katika Instagram kwamba siku ya leo tutakuwa na live session ya masuala ya majadiliano hasa kuhusu masuala ya teknolojia na fursa zake katika katika mtandao hivyo karibuni mada ilikuwa imeshaanza lakini tutaanza upya kwa sababu ya network ilikata kidogo hivyo tumerudi upya tena kama unatusikia vizuri tunaomba uendelee kutuwekea alama ya dolegumba na kama kuna shida yote ile tuandikie message pale chini na sisi tutaiona then tutajua jinsi ya kufanya kazi asanteni sana na na hapi anasema asante kuna official shija mhango okay naona shija mhango anasema anatupata vizuri kabisa asanteni sana kwa support yenu na asanteni sana kwa kutusubiri ku, ku kujoin na kusikia baba tumeviandala vijana wenzetu Musa naona mjoi ni karibu sana Kimsa yeah, Mr. Musa you welcome to tuanze yeah tuna tukaanza yeah uh, labda labda kabla hatujaendelea vizuri tuweze kujitambulisha sisi ni kina nani tunafanya nini na kwa nini tumeweza kuinvite watu siku ya leo kutusikiliza i think it's our first live on instagram na most as privilege instagram kwa ajili ya kuweza kuelekezana na vijana wenzetu kitu gani ambacho tunakifanya lakini pia na kuwashauri na wao labda kama hawafanyi basi waweze kufanya kwa sababu tumeona kuna fursa kubwa sana especially katika teknolojia uh, katika karne hii ya kipindi hiki. Nafikiri nipata vizuri bwana Renatus. Nakupata vizuri kabisa Mr. Pius. Yeah, kwa hiyo kwa hiyo uh, tu, tu, tumejaribu sana kufikia kwa sababu mimi na bwana Renatus tunaotuona hapo ni marafiki sana. Tumekutana zaidi ya miaka almost 8 mpaka tisa nafikiri. Yeah, exactly. Ni watu ambao tunafahamiana na tangia kipindi hicho mpaka sasa tumekuwa tukishare mambo mbalimbali kuhusu teknolojia na tunamshukuru Mungu kwa kweli uh, imeweza kutusaidia na tumeweza kujulikana uh, to some of the people na imekuwa ni fursa za kibiashara sana kwetu na tunafanya kazi huku tukiwa nyumbani. We are just working from home. Kizingatia kwa fara kama sasa hivi uh, watu wako nyumbani uh, hawa uh, Uh, hawaendi kazini tena like, uh, na watu wafanye biashara kwa sasa hivi kwa sababu tulizoea sana ule mfumo wa biashara ambao ulikuwa ni wa kizamani kipindi cha baba zetu na babu zetu uh, kwamba ni lazima mtu aende sehemu akafanya biashara lakini kwa sasa hivi mtu anaweza kufanya biashara from where he is anytime kwa kama sasa hivi tuko ndani niko ndani sebleni kwangu na familia yangu i can make uh, a lot of money sitting inside my home Naona vitu kama hivyo. Kwa hiyo tu mbona tumeamua sasa tuweze kushirikisha nyie na tuweze kuambia ni vitu gani sisi tunafanya na lakini muweze kujua ni fursa gani ambayo mnaweza mkaipata katika teknolojia. Uh, yeah. bwana Renatus labda ungeanza kujitambulisha wewe ni nani na unafanya nini na, na mimi pia nitakuja kujitambulisha mimi ni nani na nafanya nini ili waweze kujua wanaongea na watu gani. Karibu sana bwana Renatus. Okay asante Mr. Pius. Nadhani kama tunaposema kwa jina kwa wale ambao wanifahamu naitwa Mr. Lenatus sima huyu. Sasa katika swala la kimtandao na shughulika sana sana na masuala ya mifumo mbalimbali hasa katika sekta ya elimu. 
hivyo nina mifumo ambayo nimetengeneza katika masuala ya elimu sekta ya elimu mifumo ya masuala ya uandaji ya matokeo mifumo ya masuala ya uandaji wa kitu kinachoitwa lesson ni kwani kwa walimu wanakuwa kwa vizuri zaidi lakini vile vile nina website mbalimbali ambazo nazitumia kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali katika masuala ya program lakini vile vile ni ujenzi wa wa, wa wa kampuni moja inaitwa mifumo mashuleni au inaitwa knowledge solution steso hivyo tunashughulika na masuala ya kusambaza mifumo mbalimbali katika mashule kwa ajili ya kusaidia sekta ya elimu na kurahisisha kazi tuliona kuna changamoto tukaja na fursa tukawasaidia watu katika sekta hiyo ya elimu kwa hiyo hicho ni hiyo huo ni utangulizi mfupi tu ambao wa nini na kifanya na kwa nini niko hapa na kitu ambacho tunaenda kuongea kwa ajili ya kuwasaidia vijana wengine waweze kujua zaidi kitu gani tunafanya ndio mr pius nadhani kwa ufupi zaidi thank you so much yeah takavuendelea kuongea yeah, wamekusikia vizuri yeah wamekusikia vizuri na labda nitamshana mimi ni nani kwa jina naitwa uh, pius justus uh, ni mkurugenzi wa pj projects PJ Projects inafanya mambo kadhaa tunamiliki uh, blo- uh, tunamiliki blog ya www.pusejuice.com ambako huko kwenye blog yetu au website yetu tuna tuna tunatoa elimu mbalimbali kuhusu justice ya mali lakini pia katika blog yetu hiyo hiyo tunauza vitabu vyetu ambavyo vinawasaidia wajasiri wa mali kuweza uh, kujinua kiuchumi lakini pia uh, uh, mimi nina uh, nilimwandisha vitabu kama nilivyosema hapo mwanzoni Uh, na nimeandika vitabu kadhaa vya ujasiri ya mali na viko sokoni kwa sasa na mshukuru Mungu watu wengi wamenifahamu sana kupitia kitabu hicho lakini pia kinaitwa miliki kiwanda miki uchumi uh, na, na kupitia YouTube channel yangu ya ya Pius Jusus Mulilie au PJ Projects kwa hiyo watu wamenifahamu sana kupitia hizo na nimekuwa ni imekuwa ni biashara yangu imekuwa ni uh, ni, 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 ni kwa kweli na mshukuru Mungu imekuwa ni mfalme sana kwenye maisha yangu kwa sababu Uh, inasaidia kununua kiuchumi lakini pia imesaidia sana kufahamika na watu. Kwa hiyo watu wengi sana wamekuwa kinipigia simu kila siku kwa nimekuwa nikifahamika sana na nimekuwa ni mchango mkubwa sana kwa kwa, kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo uh, teknolojia imeweza kusaidia sisi kwa mtindo huo. Kwa mimi na brother yangu bwana Renatus unemuona hapo uh, ni marafiki tangia zamani tumeanza kujifunza masuala ya teknolojia mpaka sasa. Labda ni zungumze historia kidogo ya mimi na wewe. Uh, ah yeah. labda watu waweza kuconnect mimi na wewe ni tumetoka wapi okay sasa uh, brother yangu hapa ni ni niliwaajiliwa mimi nilimputa kazini kwa hiyo ni akaanza kuwa rafiki yangu kwa sababu tulikuwa tuna share the same interest kwa napenda sana teknolojia uh, ndo maana tukawa tuka, tuka pamoja so brother yangu hapo baadaye alipata fursa kwenda kusoma China mimi nikabaki naendelea na mambo yangu kwa alivorudi tukaweza kuendelea kuweza kufanyia ku, ku, kazi ndoto zetu. Tuko tuna vitu vingi sana tume discuss kwa alivorudi baada ya miaka mitatu I think mitatu minne tukakaa pamoja na tukaanza kufanyia kazi uh, vitu ambavyo tulikuwa tukizungumza kipindi kile. Japokuwa mimi nilikuwa nishaanza na yeye alivyokuja akaendelea na kazi yake boom hatimaye sasa hivi tuna tuna side income ambayo inatusaidia kutuongezea kipato. Kwa hiyo huyu ni rafiki yangu na rafiki sana naweza connect kwa nini tuko pamoja kwenye live ya siku ya leo nafikiri sasa tunaweza tukaendelea kuweza kuambia uh, uh, wenzetu ambao wamejoin siku ya leo ni nini ambacho kimetufanya tuweze kuwa invite siku ya leo kama tulivyosema tunataka tuweze kudiscuss ni jinsi gani teknolojia inaweza kukuinua wewe uh, katika kukuongezea kipato chako uh, kuna kuna kwa mfano ukiangalia kitabu hiki kama unaweza kuona vizuri unaweza kuona vizuri hapo yeah, kuona com secrets hiki kitabu ni cha Russell Branson. Yes. Ukisoma hiki kitabu utaelewa. Elewa zaidi kwa nini tumeitisha tume, mada hii siku ya leo. Ah, yeah. uh, unaposoma dot com, sasa hivi maisha ni ya kidotcom. Huwezi kufanya kitu chochote kile bila kuinvite Google. Kuna mtu mmoja ashaye kuniuliza, "Hivi tunafanyaje kitu fulani?" Nikamwambia, "Just go and Google." You see? Kwa hiyo sasa hivi dunia iko kiganjani. Kwa hiyo unaweza kupata solution ya kila kitu ukiwa katika comfort of your home kama naeleweka vizuri. Kwa hiyo yeah, una yeah. hata wewe umetumia siku ya leo kama hujaanza unaweza kuanza. Nimeona brother yangu bwana bwana Jacob Mushi hapa. Also Jacob pia huyu pia nina nina host website yangu kupitia kupitia host zao. Kwa hiyo is my best friend na yeye anafanya masuala haya ya teknolojia na I think making good money. Kwa hiyo
Kwa hiyo unaweza kuangalia vijana tuweze kuchangamkia fursa hii vizuri kwa sababu uh, you never know kuna mtu anataka kusikia sauti yako. Yeah. Kama naeleka vizuri. Kuna yeah. kuna kuna msemo mmoja anasema ni, ni kwa nini niandike kitabu? Nakati kuna vitabu vingi sana viko sokoni. Je, nitauza? Jibu ni moja tu. Of course kuna vitabu vingi sana lakini people haven't heard your voice. Watu hawajasikia sauti yako. You never know. Ukiangalia ukiingia YouTube kuna channel nyingi 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 sana ambazo channel hizi zinaweza kazi zinazungumzia the same thing. Lakini unaweza kuogopa kuanzia channel yako kwa sababu ulicho taka kukianzisha watu ndio shaanzisha. No. Sikiliza, kuna watu uh, wanataka kusikia sauti yako. Niweza kama tunazungumza kitu kimoja lakini mimi nikapata followers wengi kuliko wewe kwa sababu watu wamependa sana sauti yangu kuliko yako hapa. Kwa yeah. kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukashia mtandaoni na hatimaye ukaweza kutengeneza kipato. Tutaelekeza ni jinsi gani ambavyo unaweza kubadilisha idea ulionayo uh, kuwa ku, 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 kuingiza kipato hasa hasa kupitia kupitia mitandao hii ya kijamii. Labda nirudishe kwako kama una neno la kuongeza kabla tujaenda kwenye madai tu moja kwa moja. Ya yeah, nadhani kwa introduction uliyotoa na kwa jinsi ambavyo umeelezea jinsi gani tume tumefahamiana na mpaka tumeanza kazi itakuwa ni moja ya kitu kizuri sana ambacho kinaweza kika, kika wa inspire vijana wengine na wakaweza kuji kuamua na kujua hivi vitu vinawezekana. Kwa hapo hakuna nikaongeza kitu kidogo kwamba nakumbuka Najua hii tutaiongea baadaye lakini nakumbuka kipindi nimeenda nimetoka nikaenda masomoni nilikuwa nina kitu kidogo tu nimekitengeneza nadhani unakumbuka nimetengeneza mfumo na mimi kwa kipindi kile natengeneza masuala ya mifumo haya ambayo nasema ni, ni mtaalamu wa mifumo kwa sasa nilikuwa natengeneza just kama yani kama yani kama kitu ambacho nakifanya kama kama fla fla ni tu bas kwa hiyo si hobby hobby just hobby just for fun Yeah just for fun. Kwamba sikujua kama hichi kitu unachokifanya kinaweza kikawa biashara baadaye. Lakini baada ya kuja tukakaa kama vijana tukajaribu kuangalia je, hili hichi nilichokifanya kinaweza kika, kikafanya kikaleta solution katika katika jamii yangu. Nilipokuja kukipresent nikashangaa kuna kipekee vizuri. Kwa hiyo mpaka leo hii naweza nikasema kwamba kupitia mifumo tu ambayo nilianza kuitengeneza mimi mwenyewe kwa knowledge ni sema ni knowledge ndogo sana watu wengine wanakutana nao na wananiambia bwana kutengeneza mfumo inahitaji wana knowledge kubwa sana si mpaka wana knowledge kubwa unaweza kawaja na kitu kidogo tu lakini kikawa kina 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 kina, kina solve jambo kubwa sana katika jamii hivyo haitaji sana tu na, sure. na knowledge ya kwamba wewe na madigli mia ndio uje na kitu ambacho jamii itakikubali hapana ni jinsi ambavyo kitu chako na kipresent na watu wakakipokea na jinsi gani kinatatua tatizo katika jamii Hivyo nadhani Mr. Pius sasa tunaweza tukwenda moja kwa moja kwenye mada yetu ambayo inahusu matumizi ya mitandao na faida yake. Okay, sawa sawa. So karibuni sana jamani. Sisi ndo hao tumeshajitambulisha vizuri na fikiri mmetuelewa. Labda twende moja kwa moja uh, ni tuzungumze tuzungumze kuanzia kwenye idea. Uh, ili ili uweze kufanya kitu ni lazima uwe na big idea kwa lazima uwe na idea fulani ambayo unataka kuifanya na iweze kukusaidia ile idea wewe kuweza kufanya kitu ambacho kinaweza kusaidia wewe kuweza kujulikana lakini pia kutengeneza kipato kupitia kwenye idea. Idea kila mtu ana idea, uh, idea kila mtu anayo na kuna msemo mmoja akwambia everyone can think and the thinking is free so you can decide whether to think or not. Si kama unaelewa vizuri. Kwa hiyo kama unaweza ukafikiria basi wewe ni mtu ambaye unaweza make impact duniani kama ulivyosema mwanzo ni kwamba you don't have to go to college to make an impact. Unahitaji kuwa na degree sana kute, uh, ku, kuleta impact katika dunia hii. Dunia hii ina matatizo mengi sana. Watu wana matatizo mengi sana na ili uweze kutengeneza kipato kizuri ni lazima utatue matatizo ya watu. Kama huwezi kutatua matatizo ya watu kuna haki ya kutengeneza kipato. Hiyo ni slogan ambayo siku zote ni wanaisema. Kama hauko tayari kutatua matatizo ya watu kama hauwezi kutatua matatizo ya watu kuna haki ya kutengeneza kipato kwa sababu ili uweze kutengeneza kipato ni lazima utatue tatizo la mtu na tunaposema kutatua tatizo la mtu ni kwamba tumesema dunia ina matatizo mengi sana so ni wewe kuchukua tatizo moja ambao ni idea ili uweze kuifanya kazi hatimaye wale watu waweze kuja kwako unajua kuna watu wana idea nyingi sana lakini hawaziwe katika implementation kwa sababu wanakuwa na yale mawazo makubwa sana exactly. kwa kwamba wanashindwa waanze wa ndio kabisa vizuri. Unapokuwa na idea kubwa hakikisha unai unajivunja kwenye idea ndogo, unaanzia pale padogo kuelekea pakubwa kwa sababu kuna msemo unasema think big start small. Kuanze kidogo huko kufikiria makubwa. Kama naeleka vizuri. 
Kwa hiyo yeah. utakapojua unataka kutatua tatizo kwa mfano let's say kuna watu ambao wana, wanapenda sana uh, kusaidia watu katika masuala ya afya. Afya is a broad term. Afya ni kitu kikubwa sana. Je, katika afya unataka kutatua tatizo gani? Ndio tunaanza kwenda chini sana. Kwa sababu nataka kutatua tatizo la afya lakini afya gani je? Kisukari uh, au malaria au UTI au ni nini? Unakuwa unavunja vunja kwenda kwenye kitu kidogo. Tunaita niche. Hakikisha unakuwa na niche ndogo kabisa ambayo unatakiwa kuanza nayo huku ukienda kwenye makubwa. Unapokuwa specific, rahisi sana kuweza kueleweka katika watu na hatimaye ukaweza kuanza kipato kikubwa sana kutoka kwenye hiyo idea ndogo sana uliyo nayo. Kwa kitu cha kwanza kabisa lazima uwe idea. Kwamba idea unataka kufanya je yeah katika soko inahitajika hicho ni kitu cha kigeni cha kufikiria je katika soko kinahitajika of course kinahitajika kwa sababu dunia hii ni wengi sana almost 7 billion na hao watu wanataka kutatuliwa matatizo yao katika afya katika masuala ya mahusiano katika masuala ya fedha katika nyanja mbali mbali za kimaisha kwa hiyo usije kukaa ukasema oh mimi sijasoma siwezi kufanya chochote kwa siwezi kutajika no na ukiangalia watu ambao wamemake impact katika dunia hii ni watu ambao hawajasoma kama unavyofikiria. Exactly. So kama naeleweka vizuri. Ni wewe kufikiria kufanya uh, then jifunze. Hicho ni kitu cha pili. Ukishakuwa na big idea uh, ivunje vunje ile kwenye small idea ambayo unaweza ukaifanya wewe kwenye kulingana na uwezo wako baada ya hapo sasa unaanza kufikia fanyeje sasa hili idea yangu iweze kuingia sokoni ndio hapo tunakuja kwenye neno kujifunza learn 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 jifunze 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 mara nyingi sana nitakuwa naendelea kuzungumza ili neno jifunze usikate tamaa endelea kujifunza soma vitabu kuhusiana ile idea unataka kufanya ingia kwenye mitandao search ile idea ambayo unataka kuifanya hatimaye utajua utaanzia wapi yeah. mimi uh, nilivyokuwa na idea of course nilikuwa na tamani kufundisha watu lakini ya mata online lakini sijui kila kitu so jamaa ku leverage mtandao ili niweze ku Uh, kuweza kujinoa vizuri hatimaye niwe kuwa expert. Uh, kuna kitabu kuna kitabu kingine kinaitwa expert uh, expert secret. Kitabu nilichoonyesha sasa hivi hapa kinaitwa uh, .com secret. Hiki .com secret lakini kuna version nyingine ya huyu huyu mwandishi inaitwa expert secret kwamba ni, ni kila mtu ni expert. Lakini expertise yako ni ipi? Sumeleweka vizuri. Kwamba inawezekana moja tu tu mfano mzuri kwa tuko na gari somewhere na rafiki zangu uh, tulivyo 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 paki sehemu tukaenda kupata huduma fulani tulivorudi ile gari ka, ikagoma kuwaka sio kama inaelewa vizuri tuko mle ndani kwenye ile gari tuna degree zetu kuna wengine walikuwa na masters ndani ile gari watu wameelimika inaelewa vizuri lakini ile gari ilishindwa kuwaka tukashindwa kujua ni tatizo ni nini wakati mm. baje tuli, tulipiga kozi kwa fundi mmoja tukazizoa fundi mwingine yule mwanafunzi yule mtu kuja pale kumbe ni mwanafunzi wetu tulimfundisha akafika form 4 lakini alifeli akaamua kujiongeza kwenda kusomea ufundi sijui kama anaelewa vizuri yule yule kijana alifika akafungua bonnet akajua tatizo liko wapi akafix ndani na dakika mbili tu ile gari kawaka nikamwambia wenzangu mnaona kuwa na degree sio kigezo cha wewe kujiona umesoma sana cha kusema labda mwingine hawezi kufanya chochote duniani no asije kwa huyu mtu maana hapa tusingeondoka alafu ni form 4 failure naelewa vizuri kwa hiyo hiyo uh, expertise kwa expert sio lazima ujue vitu vingi sana you just want to know only one chapter ahead from others ujue chapter moja tu mbele ya wengine basi umemaliza kwa hiyo uhitaji kujua vitu vingi sana ni wewe kujifunza kitu kimoja uwe expert katika hicho kitu then utamake impact katika dunia. Kwa hiyo cha kabisa kuwa na idea, itengeneza idea yako kuwa ndogo zaidi ili uweze kufanya vizuri, isikugarimu sana kwa sababu kuna maidea mengine ambayo huwezi kuifanya bila kugalamika hela nyingi sana. Kwa kama una pesa nyingi sana, ile idea yako ipeleke anzia chini hata kama una una ndoto ya kuwa bilionea, kuwa na makampuni, anzia basi chini hata kuwa na duka dogo. Sinaelewa vizuri. Baada hapo sasa jifunze kuhusiana ile idea yako ili iweze iweze uweze kustawi na hatimaye uweze kuonekana katika jamii na uweze kutengeneza kipato zaidi. Kwa hiyo hayo ni mazungumzo ya awali kabisa kwamba uh, ni jinsi gani ambavyo mtu anaweza akafaidika na teknolojia. Kwa teknolojia ipo. Labda anaitumia teknolojia. Yes, na anipata. Ya yeah, nadhani yeah, kwamba teknolojia ipo. Katika hilo yeah. nilitaka ni kushare kidogo na na, na watazamaji wetu.
kwa mfano kuna mchoro hapa nilikuwa nime, nimeweka sije kama mnaweza kuona vizuri hapo yes tunaona tunaweza kuendelea yes ya nadhani katika mchoro huu hii natupa kitu kimoja kizuri zaidi kitu cha kwanza kabisa ambacho nadhani watu wengi kwa mfano kuna jamaa moja nilikutana naye amesoma masuala ya computer computer software engineering masuala ya software engineering sasa akawa ananiuliza bwana nafahamu vitu vingi kutengeneza lakini sijui ni kitu gani naweza nikafanya nikapata nikajitengenezea kipato kwa kutumia mtandao unaona sasa can you imagine kwamba mtu yeah. atende ni software engineer ana bado ana ujuzi wote lakini hajajua jinsi gani ya kuwasilisha katika jamii na kubadilisha ule ujuzi wake kuweza kumwangezea pesa kwa hiyo nikiwa naongea naye nikawa nimempa hii mchoro kidogo huu kwamba mara nyingi watu wengi wanaanza kwa kuwa na wazo lakini hapa kama nilivyoanza kwenye mchoro wangu kuna wazo mambo ni idea afu then kuna tatizo sawa watu wengi watu wengi kuna wengine huwa wanazaa kwenye tatizo sawa so, ndio maana nimechona michoro miwili hapo inayotegemeana unaweza kukutana na tatizo ukatumia tatizo ukapata wazo si ndio hivyo na unaweza kuwa na wazo ndio ndio unaweza kuwa na wazo kwa mfano umeona mahali fulani labda kuna labda labda kuna watu wanapata changamoto ya usafiri si ndio hivyo umeona kuna changamoto ya usafiri maana hilo ni tatizo si ndio hivyo kwa hiyo wewe kuja kuja kuanzisha labda biashara ya ya ya, ya baskeli au pikipiki tayari umeona tatizo ukapata idea ndio ukaanza kufanya kazi. Kwa hiyo watu wengi tunachokikosa hapa ni jinsi gani ya kuigundua fursa. Si ndio hivyo? Kwa kitu cha kwanza kabisa yeah. nadhani tunaweza tukashauriana hapa na tukawashauri vijana wenzetu kwanza katika mazingira yanayokuzunguka hebu anza kwanza kwa kunani kwa ku changanua mawazo kwamba je kuna tatizo gani katika hili eneo na naweza nikalisolve tatizo ikishindikana hiyo basi e mtengeneza wazo lako wewe mwenyewe unaweza kaja na wazo wako wewe mwenyewe bwana mimi nataka nitatue tatizo fulani si ndio hivyo unakuja na idea yako unatengeneza then unatatua kwa baada kuwa na idea na tatizo lazima uende kwenye hatua ya, ya tatu ambayo nasema ni jinsi ya kutatua kwa hiyo kwa mtu kama una uwezo wa kutengeneza software una uwezo labda kutengeneza kitu ambacho kinaweza kikatatua tatizo hilo la juu then hapo sasa ndio utaanza kujiingiza katika kubadilisha lile wazo lako kwa pesa baada ya hapo utatengeneza na kufanya na chakula kabisa ni kutangaza nadhani kwa mchoro huu samani nimekaa sehemu nimesimama kwa ajili ya network ndio maana kidogo na nitulia sawa kwa hiyo nadhani kwa mchoro huu yes, tukua, kitu cha kwanza ambacho tunaweza tukaanza nacho ni kuwa na wazo kwanza ukaona tatizo na ukachanganua kwa mfano juzi nilikuwa naongea na kijana wangu ndogo wangu ye ni mtu wa masuala ya civil engineering akawa ananiambia bwana watu wengi asilimia kubwa sasa hivi ya watu wana shida ya changamoto ya nyumba na ukiingia instagram huko ndani kuna watu wengi sana ambao wana wana instagram page ambazo zinaonyesha malaria eh, kuna lamani nyingi nyingi mbalimbali nikamwambia akawa yeye anaogopa anasema kama nitafanyaje biashara wakati wang, watu wengi sana wanafanya biashara kama hii nikamwambia shida si wewe jinsi gani utakavyoanza hii biashara cha kwanza wewe tuonyeshe kuwa ni tofauti na wale watu walioanza kufanya hicho unaweza kwa mfano unaweza kaanza kuchora lamani si ndio hivyo lakini katika lamani zako wewe ukiposti kwenye Instagram weka galama kwa mfano galama za lamani zako kila lamani unaiweka unaweka galama zake kwa mfano watu wengi sana wanaangalia kuna weakness watu wanaweka Instagram page za lamani lakini hawaonyeshi mchanganuo wa galama za ujenzi kwa mtu akiona zile kwamba hmm. bwana mtu ameainisha na galama za ujenzi na nini mtu atasema kwamba kumbe nikienda kwa page ya mtu fulani naweza nikakuta vitu vya aina yote yani kwamba naweza nikakuta na lamani nikakuta lamani ile imeelezewa kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa hiyo ni jinsi gani wewe unaipresent ile idea yako na kukuletea pesa. Kwa hiyo hakuna haja ya kuogopa kama bwana ni watu wengi sana wameanzisha kitu kama hichi hapana. Wewe anza kifanye kile kitu chako kiwe tofauti na watu wengine. Then kupitia hapo naamini kabisa unaweza kupata faida kubwa sana. Kwa hivyo Mr. Pius. Unaweza kuendelea? Yes. Mwanga. 
umeongea kitu cha msingi sana. Umeongea kitu cha msingi sana ni kujitofautisha na wengine. Unapojitofautisha na wengine haijalishi watu ni wengi vipi mtandaoni, haijalishi ni watu wengi kiasi gani wanafanya na wanachokifanya. Lakini unapokuwa tofauti then you will conquer the world. Uta conquer the market, hatimaye utaweza kufanya vizuri. Labda niweze kuwasaidia na ni kitu gani ambacho kitaweza kuwasaidia wao kuwa tofauti na wengine. Kitu kwanza kabisa ni focus. Lazima ufocus, ufocus kwenye kitu kimoja kama nilivyozungumza mwanzo ule. Yes, focus kwenye kitu kimoja kwenye idea yako, chambua idea yako, nenda kwenye ile small idea kabisa. Focus kwenye kile kitu siku zote. Consist kitu cha pili ni consistent. Endelea kufanya kitu kile kile kwa muda mrefu. Hatimaye watu watakujua. Kuna watu wanaanza kuruka kutoka kwenye idea moja, kwa hiyo hii isipofanya kazi wanaumia kwenye idea nyingine. They, they are not settled. Kwa unapokuwa na jump from one idea to another idea, watu wana, una confuse watu wanashindwa wa kufate wa kufate vipi. Kwa lazima uwe na focus, ufocus vizuri kabisa kwenye kitu ambacho unataka kufanya, lakini hakikisha idea yako inatatua tatizo fulani katika jamii ili watu waweze kukufuata lazima unatatua matatizo yao. Hakikisha kabisa uh, idea yako inalenga kutatua matatizo ya watu. Kama haulegi kutatua matatizo ya watu, huna haki ya kutengeneza kipato. These things not simple, lakini ni kwa mtu ambaye anaelewa. Watu wengi wanafikiri uh, kufanya biashara mtandaoni ni wewe kwenda ku click button fulani na pesa zinakuja. No. Unapoona mtu ana post kitu kwenye mtandao wake, Adam post kitabu ameandika, labda ana post anauza software fulani ametengeneza, usifikiri tu aliamka asubuhi akawa na ile software. No. There is a force behind. There is a work behind. Kuna vitu ambavyo anavifanya nyuma hapa zia. Unasema behind the scene ambavyo wewe uvioni kirahisi. Na watu wengi hapo ndipo ambapo wanapoteza focus kwa sababu wanaelewa vitu ni rahisi lakini sio rahisi kama unavyofikiri lakini kama kitu unakipenda kutaka kukifanya itakuwa ni rahisi sana kwa sababu utakuwa unafanya kitu ambacho unakipenda vizuri kabisa kwa focus hakikisha tatizo uh, idea yako inatatua tatizo la watu lakini pia uh, hakikisha unajifunza kutokana na makosa yako kwa unapoona idea ya kwanza haijafanya kazi vizuri usikimbilia idea nyingine angalia kwenye ile idea yako umekosea wapi then jifunze kutokana na makosa tatua ile tatizo then utaona utaona njia ilivyo ilivyo rahisi mpaka utafika unako unakokutaka lakini pia speed hakikisha unakuwa na speed speed ni kitu muhimu sana kwa sababu dunia tuliopo sasa hivi if if we don't have speed utaachwa kwa wewe unasubiria kufanya kesho kufanya kesho unajiambia tena kesho kesho tena kesho kuna wengine wanakuja na speed kubwa sana yeah, idea unayofikiria wewe leo kuna mtu amepanga kuifanya kuna mtu ameanza kuifanya siku hiyo hiyo. Sasa wewe unasubiria kesho, sio unasubiri mpaka nipate. No. Anza hapo hapo ulipo start with what you have. Angalia mkononi kwako una nini. Mfano mzuri sana kwenye Biblia. Musa mm. alimwambia Mungu sasa ona watu wako tunafanyeje? Akasema Musa umeshika ang, baba Mungu huoni nimeshika fimbo. Nikijiti tu ikasema tumia kijiti cha jojo. Akapiga kwenye bahari, bahari kafunguka watu wakapita. Yeah, sasa yeah. anza na kitu ambacho mkononi. Sio kama naeleka vizuri. Ukitumia yeah, uki, uki, uh, filosofi hiyo filosofi hiyo naamini kabisa utaweza kufikia mafanikio ambayo unayataka. Mimi nina wanafunzi wangu ambao wamekuwa ni wanafunzi wangu wanafanya kazi ambazo wanazifanya mimi. Kwa hiyo wamepitia kwenye channel yangu hiyo hiyo wamejifunza kupitia mimi na hatimaye nao wameanza kufanya na wao wameanza kuona mafanikio. Kwa hiyo usi usiuje kuona kwamba kuna watu wengi wanafanya kitu kile wewe ukashindwa. No. Ingia fanya kitu kwa utofauti zaidi na utaweza kufanikiwa kule unakotaka kwenda. Ya yeah, kuna shauri ambayo nataka niwape. Labda kama nacha kuongezea brother. Yeah, kuna 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 watu tulikuwa tunaongea nao hasa kwa kipindi mm. cha hili gonjwa la corona. Yeah. Wamekuwa wamekaa ndani wamekaa wanasema lockdown, lockdown mtu anakaa ndani anasema mm. bwana hakuna kitu cha kufanya naogopa kutoka nje nika nikafanye jambo fulani. Lakini kwa mm. madai yetu yeah. hii leo ambayo tunaongelea umuhimu wa teknolojia na jinsi gani ya kuingiza kipato Nadhani kwa corona tunaweza tukasema hii ni moja ya fursa kwa baadhi ya watu. Nimeona sasa hivi kampuni yeah, nyingi sana. Nadhani unakumbuka kuna 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 ki thermometer fulani ni sheku kuonyesha kile cha infrared hichi ambacho wanatupika sasa hivi. Watu walio tangu walio hicho kitu na kumbuka miaka ya nyuma kidogo nadhani kilikuwa hakina soko kabisa. Lakini leo hii yeah, ile, ile thermometer ambayo ukisogea mtu anakupima akiwa mbali kwa sasa hivi wana, wanaona faida ya kile kitu walichokuwa wamekivumbua lakini miaka ya nyuma kuja kuangalia walivyokuwa na vumbua hawakutegemea kama hichi kitu kinaweza kuelekea impact kubwa kama hii sasa hivi
Kwa hiyo kupitia hiyo sure, kitu sure. naweza nikasema kwamba mimi mwenyewe nimejifunza kwa sababu unaweza kufanya kitu leo ukaona hakina thamani lakini baada ya miaka kumi au baada ya miaka mitano utashangaa mm. thamani ya hicho kitu utavyokuwa. Kwa hiyo uweze ukajua thamani yake sasa hivi. Kama li, kama kama limao sasa hivi na thamani kubwa kuliko hata chungu. Nilikuwa na kitu kimoja kwa mfano nadhani nikiwarudisha niki nyuma kipindi natengeneza mfumo wangu wa mara ya kwanza mifumo hii ya matokeo kwa ajili ya walimu kipindi naanza kutengeneza ilikuwa ni mwaka 2011 lakini nimetengeneza sikuwa nafikiria hata kama siku moja itakuja kuingia katika biashara na itakuja kujulikana kwa sababu ya mifumo nimetengeneza mfumo wa kwanza nikaanza kwa kuwa, kwa kuandaa matokeo kwa mfano mimi nilikuwa na, 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 nimefanya kazi nikiwa kama mwalimu nikaandaa matokeo kwa kutumia mfumo wangu lakini mwanzo natumia mfumo nilikuwa najua hii nimetengeneza kwa ajili ya matumizi yangu binafsi lakini mfumo wangu umekuja kwanza kutumika yeah. rasmi mwaka 2018 ndio hapo sasa nashangana yeah. natoka shule moja shule ya pili ikapenda ika, ika nikawapa ikasolve tatizo shule ya tatu na ikasolve tatizo leo hapa naongea nina idadi ya shule zaidi ya F1 ambao wanatumia mifumo wangu Tanzania nzima lakini hmm. Ungeniuliza mm. mwaka 2013 una lengo gani na huu mfumo jisingeweza kusema chochote kile. Kwa hiyo mm. uh, hizo story mbili za thermometer na hata kwa mimi kwa kutumia mfumo wangu naweza nikasema kwamba ukiwa na ile consistency kwamba usi, usi, usio na luka luka unachukua hicho na hacho na luka unachukua kingine na hacho unachukua kingine. Kwa ukiwa na uvumilivu katika kitu unachokifanya na ukashikilia kitu hicho hicho naamini kabisa ipo siku unaweza kashangaa unakuwa una, una ni bilionea baadaye kama kina, kina au kina, kina nani au watu wa Alibaba na na Taobao. Mm-hmm. Ya mwanzo wameanza yeah, yeah. kuonekana ni kama watu wa kawaida lakini mwisho wa siku unakuja unashangaa mm-hmm. kitu unachokifanya kinakuwa na thamani kubwa na watu wengi wanakithamini na unajulikana una, 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 una zaidi. Kwa nadhani tunaweza tukushauri wetu mm-hmm. kwamba bwana kitu kingine uwe na consistency lakini usiache mm-hmm. kitu unachokifanya ila wewe mwenyewe na maono kwa sababu mtu anayekiandaa utakuwa na maono kama bwana baada ya miaka kadhaa na mimi hichi kitu kitakuja ku make headline yani, kitakuwa kitu kikubwa sana mm. sasa hivi Tanzania mm. tukija kuangalia asilimia kubwa ya watu mm. wanaomiliki smartphone tukirudi tu miaka mwaka 2014 na nadhani ilikuwa ni asilimia ndogo sana lakini kwa sababu mm. ukija kuangalia ni asilimia kubwa sana ya Tanzania wanatumia smartphone na tukija kuangalia miaka sure mitano au kumi mbele tukija kuangalia utumiaji wa internet na mitandao kijamii utakuwa ni mkubwa zaidi kwa hiyo hii ni fursa kwa vijana wanaweza kaiona kama fursa e, unaweza kama andaa kitu chako tengeneza page hizi Instagram page kwa na Instagram kwa na Facebook YouTube channel fanya vitu kama hivyo Naweza hmm. nikasema siku moja nilikuwa naangalia kuna 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 habari <laughs> dogo. Yeah. <laughs> Hii ilikuwa ni mwanzoni mfumo wako tunaanza kusambaza mashuleni. Na dhani ndio kwa tumechoka tunahangaika kulikweli kama unavyoona. Unasikia? Kwa hiyo ndio hivyo. Nilikuwa naangalia kuna kuna mziki fulani kuna watu fulani wameimba kuna 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 kwaya fulani nadhani wanasikia kama wanasema tumeiona Mungu sio kama unafahamu jamaa wameweza mm. kuhama ule yeah. wimbo tumeanza kusikia sana mwaka huu na mwaka, mwaka uliopita huu ndio umevuma sana na mimi lakini una miaka mingi sana niliingia kwenye Instagram page yao nikashangaa ule wimbo umetoka miaka nadhani miaka kama miwili nyuma sio mwaka 2019 sasa unaweza kaangalia mm. kwamba uvumilivu aliyokuwa nao mpaka sasa hivi wamekuwa maarufu ni kwa mda gani wamehasa mm. na wakafumilia katika hicho kitu kinachokifanya. Kwa hiyo you never know, yeah, lini yeah. utakuwa maarufu, ni lini kitu unachokifanya kitakupa faida zaidi, kikubwa ni kukaa mm. na kushikilia hicho kitu unachokifanya na uamini kwamba hicho kitu kitakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndio. Yeah. Okay. Yeah. basi uh, Mr. Uh, Renatus nafikiri tusiwachoshe sana watu siku ya leo nafikiri ni mara yetu ya kwanza kuingia Instagram. Yeah, kwa hiyo hasa sasa kwenye live kwa hiyo leo hii nafikiri tusiwachoshe sana lakini tuahidi tu kwamba tutaendelea yeah. kuwaletea masomo haya mara kwa mara. Lakini hapa yeah. nimalizie tu uh, mtu anaweza kujiuliza ni tali na idea tali nimeshajeli sasa kufanya je napataje wateja? Kuna kitu nakita 
dream customer kwamba wateja wa ndoto zako ni wakina nani kwa lazima umjue mteja wako ni nani ukishamjua mteja wako ni nani tunamuita dream customer then ukishamjua yule mteja wako then know where they are where they are congregating kwamba wamekaa wapi sawa wateja wako kama ni facebook kama ni instagram kama ni kwenye blogs tofauti tofauti sasa kwendo kwamba kwa wafuate kule kawaonyeshe ni tatizo gani unalitatua wakishajua wewe unatatua tatizo lile fulani utakuwa ukatika nafasi nzuri ya kutengeneza kitu zaidi so know your dream customer where they are Let's follow them write a lot of content watakujua na hatimaye utakuwa wateja wako sio kazi ya siku moja ni kazi ya kuendelea ni kazi endelevu be consistent every day one time and then thank you so much labda mimi ni share hapo labda kama una cha kumalizia ili tuweze kufunga live yetu kwa siku ya leo okay asante kwa hiyo hata mimi <coughs> kwa kitu cha mwisho ambacho tunaweza nikawashauri uh, nilipenda na natamani na ku kujaribu kueleza baadhi tu ya fursa ambazo nadhani kwa wao wanaweza kaangalia ambacho wanaweza kukichagua kuna fursa nyingi sana kuna semia sector elim kuna ujasiri ya mali kuna masuala ya ujenzi kwenye ujasiri ya mali kuna vitu vingi zaidi lakini mm-hmm. masuala ya ujenzi kuna maduka mtu ana duka lake anaweza kaanza kufikiria next level so tunakuwa na duka unategemea kuzia bidhaa watu ambao wanakuzunguka peke yake hapo 